娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了。9月16号，高分武侠探案剧《莲花楼》的演唱会来了。连续四年霸屏暑假，劳模程毅用实力证明了自己并非流星一沙而过。但曾经的老搭档袁冰妍却彻底翻车了。两人合作了大热仙侠剧《琉璃》，组成初遇夫妇。而收官云歌会上的表现，直接让 CP 粉破防，足足骂了程毅数月。如今流言蜚语消散，守得云开见月明。就在莲花楼演唱会当天，官方通报了袁冰妍偷逃税事件。文中指出，袁冰妍被约谈后仍旧整改不彻底，最后被追缴罚款297万。话说，在大周末的能让国家税务局专门发布文件的通报批评，并且还是放在第一位，袁冰妍也算是彻底在外面得罪人了。虽然和冰爽轮动辄上亿的金额不能比。但有前车之鉴，他的演艺事业算是结束了。点开国家税务总局的通报内容，发现里面关于袁冰妍的文字不仅内容详细，用词还非常严重。据悉，先是重庆税务部门通过分析发现，明星袁冰妍存在税务风险，但是有关部门并没有第一时间对其调查和通报批评，而是先提醒袁冰妍督促整改约谈警示。如果是换成娱乐圈其他明星，面对税务局的约谈和警告，估计早就心惊胆战，好好收拾一下自己税务方面的烂摊子了。但是袁冰妍这姐姐，不知道是初生牛犊不怕虎，还是觉得自己靠山硬，居然在被警示后依然整改不彻底，并且她自己关联的企业还存在了偷税漏税的风险，简直就是不拿税务部门当回事。这就导致有关部门的深度介入，对袁冰妍和关联的企业展开了调查。果然有税务风险的明星，没几个经得住查的。袁冰妍在取得部分劳务报酬的时候，并没有依法申报个人所得税，而是把自己个人的消费和支出，利用一些灰色手段，关联到自己的企业的违规开支中。不光少缴纳了个人所得税，还帮助企业去违规避税。于是，重庆税务部门依法对袁冰妍进行追缴税款和加收罚款等，对袁冰妍个人是罚款了297万。而他关联的企业是罚款了132万。哎，看到这里，相信一些经常在娱乐圈里吃瓜的网友会觉得这个剧情似乎有点熟悉啊，是不是之前看过呀？没错，在2022年7月的时候，税务机关其实就通报过一次关于袁冰妍传媒公司的税务处罚，里面提到了袁冰妍关联的公司在税务方面有问题，还被扒出袁冰妍是该公司百分百持股的股东。不过值得一提的是。那时候，官方税务部门并没有直接针对袁冰妍个人，只是说了袁冰妍公司的事情，这就导致一个很有意思的现象，那就是袁冰妍的粉丝还抱有一丝幻想，觉得袁冰妍是无辜的，问题都是公司的，袁冰妍不应该被封杀。尤其是袁冰妍公司一爆料出税务问题后，这姐姐立马退出了公司法定代表人和执行董事兼经理人职位，并且把股东变更。似乎有意专门和有问题的公司做切割，于是粉丝更觉得袁冰妍个人没事，只是公司出问题了，和袁冰妍无关。你还别说，和其他直接通报同事漏税的明星不同，袁冰妍上次公司被通报，除了让袁冰妍的一些作品没办法上映之外，袁冰妍个人账号和工作室并没有直接被封号。哪怕时至今日，袁冰妍的工作室依然在开开心心地晒着袁冰妍的健身照片。假如永远只是这样模棱两可，说不定过几年袁冰妍还真的悄悄洗白，重新复出了。毕竟网友都是健忘的，袁冰妍的演技还不错，粉丝们忠诚度都不错，圈内也有一些像于正那样的人脉和资源。可惜啊，袁冰妍太想复出了，粉丝们也太高调了，导致这姐姐用力过猛。前些日子居然弄了个袁冰妍为什么没有被认定偷税漏税的热搜。还找了个律师来科普袁冰妍有没有税务问题。视频中的专业律师认为，重庆丽妍已未尽扣缴义务，受到了行政处罚。而袁冰妍呢？从网络上公布的信息来看，即他本人不构成偷税漏税。此言一出，粉丝沸腾，认为袁冰妍沉冤得雪。十一家媒体主动给这姐姐报道，气氛烘托得很热烈。更离谱的是，一些袁冰妍的粉丝看到这些东西之后，似乎来了底气。居然点名了国家税务局和重庆税务局，让这些官方机构给袁冰妍道歉。袁冰妍是无辜的，她被冤枉的。没想到打脸来得很快，求锤得锤。
官方正式出面点名袁冰妍。从发出的长文来看，事情原微如下：前期，重庆税务部门通过分析发现，袁冰妍存在涉税风险，经提示提醒、督促整改、约谈警示后，袁冰妍仍旧整改不彻底，加之其关联的企业存在偷逃税嫌疑，遂依法对其开展了税务检查。结果一查一个准，袁冰妍本人追缴罚款297万，关联企业则追缴132万。官方重点强调约谈后依旧不改，而且从8月底的热搜来看，他还差点洗白了。然而官方不会放过任何一位法制咖，一视同仁，在铁证面前找律师来申辩是无效的。如果他放弃试水，也不至于被二次通报彻底糊了。人民网的评论就非常犀利。正视现实，直面真相，这才是应有的姿态。人不能两次踏入同一条河流。当然，不管粉丝伤不伤心，最遗憾的还是由袁冰妍主演的三部大剧没有办法顺利播出。葛优曾在采访中聊到，年轻演员直言一定要遵纪守法，不然全白干了。从现在的情况来看，白干了的不止袁冰妍，还有被牵连的剧组。第一部是为《倾城一清欢》，导演福泽新曾是丁黑的执行导演。这是他第一部独立执导的大剧，此剧改编自小说《王的女人谁敢动》，名字虽土，但名气不低。光改编的广播音频已突破25亿，讲述的是一个穿越故事，男主是战神，女主从现代穿越过来的医生，两人相爱相杀。整部剧的演员阵容非常强大，收视保证小蛙钟汉良。这几年他开始减产，一年只拍一部戏，这部剧则是2021年杀青的。可惜播出遥遥无期，因为女主扮演者即为袁冰妍。剧中还有一众大家熟悉的演员，有老牌大美人陈子涵、王艳、邓萃雯，亦有高曙光、岳岳丽等老戏骨，还有新人谷嘉诚、张悦。孵化道也足够精美，不同其他剧组的丧葬风。袁冰妍的造型百变，很多路透照非常惊艳。就此搁浅确实遗憾。另外一部名为《落花时节》有冯军。奶芒果自制剧是2021年改平台最大的项目，剧组找来袁冰妍和刘学艺，让刘丽丽的玄机和浩辰重续前缘。仙侠版的《恶作剧之吻》女追男，女主是调皮可爱的小花妖，男主是高冷禁欲的天界帝君。依次蟠桃盛宴，小花妖对帝君一见钟情，上演追爱戏码，帝君找借口推脱：“你若修炼成仙，我或许考虑考虑。”一出纯情仙侠故事缓缓铺展开来，看剧照和预告 ，CP 感足。更重要的是，服化道非常用心，小花妖各个时期的造型值得一夸。刘学艺长相周正，此剧要是能播，他也能小火一把。可惜时运不济，他早年间都是配角，好不容易有好人设的主角戏，结果却被埋了。最后一部是为雷霆令，早早就杀青了。袁冰妍只是特出女主，剧组特意到云南。三亚取景是刑侦题材，比起前两部，这一部才是真正的神仙打架。除了男主金汉没有路人缘外，其他的配角皆名号响当当。先是影后秦海璐饰演扫黑大队队长，是沉稳的犯罪心理学研究生；接后就是实力派王龙正，他这一次不演警察，改演悍匪，光看一个眼神就让人不寒而栗。还有许亚军，他这一次干了票大的，成了幕后大 boss， 运筹帷幄。和他齐名的老大，则是吕良伟饰演，两人对峙的戏码肯定很精彩。这三部剧都是大制作，投资上亿，但因一人之过，播出无望。除此之外，袁冰妍还有《老九门》《二缺月》《少年顿》等三部待播剧，涉及到的演员有陈伟霆、张艺兴、赵丽颖、徐凯等，都是当红的一些优秀演员。这么多优秀的作品无法播出了，对投资方来说损失很大。而这些损失恐怕要由袁冰妍赔偿。据说有几部作品投资过亿。另外，这些被波及的演员也蛮惨的，拍摄了那么久，后期配音也都完成了，结果就因为袁冰妍无法播出了。幕后的工作人员可能一两年的辛苦也都白费了。当下各大卫视已经删除了袁冰妍的相关内容，品牌方也火速与袁冰妍做切割，预期解除合约。而他主演的电视剧也已经被除名。不过，根据以往的例子，他主演过的电视剧不会被下架，粉丝不用担心刘丽会下架，不会影响到诚意。后续袁冰妍恐将支付巨额赔偿金，等待他的将是事业凉凉。而压力给到了宋祖儿这边，因为袁冰妍被通报，宋祖儿再次成为热议焦点。
，不知道后续他能不能证明自己没有偷漏税。现在很多人认为演员沦为法制咖，但最不智作品，应该让这些待播剧上线，只是一旦开了先河。之前被处罚的冰爽等人都会想办法回归，所以还需细细斟酌。通过袁冰妍和宋祖儿这两件事，也能看出相关部门对于偷税漏税艺人的处理力度已经加大了。往后劣迹艺人想要复出也不会那么容易，也只有通报处罚，才能让公众人物们更懂得洁身自好，少带来一些负面影响。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。